Sollte der letzte Ziegel gedeckt, der letzte Nagel geschlagen sein, Barmherzigkeit kannte er keine. Die Bedürfnisse armer Leute kannte er nicht. Er ermunterte sie auf heidnische Weise mit Schlägen und Schimpfen. Und wenn einer müde wurde, langsamer sich rührte oder gar ruhen wollte, so war der Vogt hinter ihm mit der Peitsche. Und weder Alter noch Schwachheit ward verschont. Endlich war das Schloss fertig. Die Bauern waren froh, dass es einmal stand. Sie wischten sich den Schweiß von den Stirnen. Aber war doch ein langer Sommer vor ihnen und Gott über ihnen. Und darum fassten sie Mut und kräftig den Flug und trösteten Weib und Kind, die schweren Hunger gelitten und denen Arbeit eine neue Pein schien. Aber kaum hatten sie den Flug ins Feld geführt, so kam Botschaft, dass alle Hofbauern eines Abends zur bestimmten Stunde im Schloss zu Sumiswald sich einfinden sollten. Sie bangten und hofften. Der Komtur. Sommer kömmt und oben ist kein Schattengang. In 
Zeit eines Monats sollt ihr mir einen pflanzen. Sollt 100 ausgewachsene Buchen nehmen aus dem Mülleberg mit Ästen und Wurzeln und sollt sie mir pflanzen auf Bärhegen. Und wenn eine einzige Buche fehlt, so büßt ihr es mir mit Gut und Blut. Drunten steht Trunk und Imbiss, aber morgen der vom Tour, der vom Tour, der vom Tour. Barmherzigkeit kannte er keine. Der vom Tour, der vom Tour, der vom Tour. Barmherzigkeit kannte er keine. Radio. 
der Rhythmusmensch.
Bahnhof.